masaje para ayudar a las personas en cuidados paliativos. Este vídeo te ayudará y no se trata solo de ti, se trata de la otra persona. Cuando te dedicas a la terapia de masaje, estás tratando con otra persona que necesita mucho tus manos. Y no sé si hay alguien que necesite tus manos más que un paciente que está pasando por un momento tan difícil en su vida. Bienvenidos, soy Ana Marta, fisioterapeuta dermatofuncional, y mi misión, mi propósito en la vida es ayudarte como mujer a conseguir tu independencia económica ayudando a otras personas. Masaje humanizado. Y este video de aquí trata exactamente sobre ese propósito de ayudar a la gente. Entender exactamente dónde llegan nuestras manos y cómo eso cambiará no solo tu vida, sino la vida de esa otra persona. Hablemos de los cuidados paliativos, qué son y cómo podemos ayudar a esta persona. Los cuidados paliativos son para una persona que tiene una enfermedad y esa enfermedad no tiene cura. Es una persona que necesita apoyo para aliviar el dolor. Después de todo, por ejemplo, si tienen cáncer, el tratamiento contra el cáncer no ha vencido. Y entonces ese cáncer ya está en una fase en la que los médicos con quimioterapia, radioterapia, alguna medicina, algún tratamiento, ya no pueden eliminarlo, ya no pueden vencerlo, ¿comprendes? Entonces hay otras enfermedades, no solamente el cáncer, pero que van a poner a ese paciente en cuidados paliativos, que es el apoyo para el alivio del dolor, para ese momento en que esa enfermedad no tiene cura. ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu familia, un pariente que perdiste a causa de una enfermedad, el cáncer, por ejemplo? No puedo olvidar la muerte de mi tía, la tía Marlia, la tía más querida que he tenido, que estuvo muy cerca de mí durante toda mi vida, mi adolescencia, mi infancia. Murió de cáncer de huesos, pero antes de eso tuvo cáncer de mama y cáncer de ojos. Y vi a mi tía allí, viviendo, luchando contra el cáncer, y no se trata solo de ella, se trata de toda la familia que lucha unida, que duerme pesadamente, que tiene pesadillas, que quiere curar este dolor, que quiere ayudar, que quiere aliviarlo. Y desgraciadamente no lo conseguimos. Y vi a mi tía Marlía allí sufriendo mucho dolor, necesitando tomar morfina, pero no tuve un vídeo de YouTube a tiempo para decirme, Ana Marta, puedes ayudar a tu tía con tus manos. Yo era muy joven entonces, así que si hubiera tenido acceso a la información antes, podría haber ayudado. No tenía la experiencia de 17 años transformando vidas con masajes. Así que este vídeo es importante para ti porque con información sabes que puedes ayudar a la gente. Y no se trata solo de la gente de tu familia, se trata de personas que tal vez ni conozcas y quienes se ganan la vida con el masaje humanizado pueden llegar y rescatar a personas que necesitan sus manos en tu ciudad. Masoterapia, masoterapia, incluso está incluida en el SUS, ¿verdad? Dentro de las prácticas complementarias integrativas, la masoterapia, dentro de la reflexología, dentro de otras técnicas, podemos ayudar haciendo, tomando aromaterapia, reflexología y tantas otras técnicas que podemos hacer en cuidados paliativos. Pero hay una técnica para eso, ¿no? El masaje no es solo apretar un cuerpo, entrar y poner las manos encima. Así que presta atención a lo que te voy a contar ahora sobre cómo puedes ayudar con tus manos. Lo primero que tienes que saber es averiguar más sobre lo que tiene esta persona, cuáles son sus dolores, si se puede comunicar o preguntar a la familia. Mira, ¿dónde sería mejor que yo hiciera el masaje? Trae música, trae aromaterapia. Lleva la sesión de masaje al lugar más acogedor, cálido y amoroso posible. Si está en el hospital, puedes hacerlo. Si está en casa, encamada o no, no encamada, puedes producir este efecto de la misma manera, ¿vale? Hay masajes, por ejemplo, masajes faciales. El masaje facial es maravilloso para aliviar el dolor porque libera una hormona neurotransmisora. Además de serotonina y oxitocina, también libera dopamina. La dopamina, ya se sabe por su nombre, droga a la gente. ¿Y qué hace la droga? Bueno, también produce esta sensación, ¿no? Estoy drogado. De eso se trata. Cuando le das a alguien un masaje tan delicioso, tan placentero, se siente dopado, su cuerpo no siente dolor. Y hay una más que podemos liberar, que es la morfina natural, que es la endorfina. Tus manos, las manos humanizadas, las manos que tocan no solo el cuerpo de la gente, sino su alma, también producen endorfinas. Ni siquiera hace falta que te diga que acaba con la multa, se combina con la morfina. Tus manos producirán este maravilloso efecto. Recuerda siempre no producir nunca más dolor en el cuerpo de una persona que ya tiene dolor. Bien, es un masaje humanizado. En ningún masaje humanizado hay dolor, en ningún masaje, ni en tu cuerpo ni en el cuerpo de la persona que lo recibe, ¿entendido? Hay un mercado dentro de la terapia de masaje que atiende solo a pacientes de cuidados paliativos, 
Tengo muchos estudiantes que trabajan con oncólogos, que trabajan en hospitales. De hecho, este estudiante de aquí tiene un propósito de vida que aflora por sus poros. Simplemente no hacía masajes antes de conocer Top Corpus, antes de conocerme aquí como profesora. Tenía otra profesión, estaba desilusionada con la vida, es una mujer llena de problemas emocionales, su familia no la apoya y tiene mucha sobrecarga en su vida, incluso emocional. Y descubrió que o oh, ayudaban a la gente, ella era capaz de ayudarse a sí misma también. Empezó a trabajar en su casa, en su rinconcito, donde se había preparado para ayudar a la gente, hasta que dijo, necesito salir de aquí, expandirme, porque hay más gente que necesita mis manos, me voy al hospital. Cuando llegó al hospital, le dije, mira, aquí tengo una terapia maravillosa que puede ayudar a los pacientes en cuidados paliativos. Me pongo a su disposición, así que el hospital dijo, aquí hay un sitio para ti, puedes venir. Forma parte del equipo multidisciplinario, es parte del hospital de su ciudad, pero hace un trabajo tan hermoso y maravilloso que los pacientes se transforman tanto cuando reciben masajes con Vanusa que los médicos le pidieron que les diera una charla sobre masaje humanizado. Preparó unas diapositivas preciosas para los médicos y recibió una gran ovación después de una hora explicándole. Recibió flores, abrazos, muchos cumplidos y sobre todo reconocimiento. ¿Quieres ser reconocido como lo es Vanusa, que descubrió su misión y su propósito cuando abrió los ojos a este hermoso lugar de poder ayudar a la gente con sus manos? ¿Quién iba a pensar que Vanusa, aquella mujer desilusionada, sería hoy aplaudida por los médicos, ovacionada por los médicos de su ciudad? Es haciendo un buen trabajo, estudiando y cualificándose y ahí es donde quiero ponerte. Hay esperanza, mujer, pero sé que no tienes mucho tiempo que perder, como tampoco lo tuvo Vanusa. Sus vidas están siendo asoladas por mucho dolor. En otras palabras, mira este video ahora y sigue poniéndote frente a las oportunidades que te ayudarán a llegar al lugar que tanto mereces, mujer. Espero poder ser tu guía, tu dirección, porque sé que ya tienes el compromiso y las ganas, ¿verdad? Y mira, he preparado el siguiente video aquí para ponerte frente a esta hermosa oportunidad dentro del masaje humanizado. Da clic aquí y empieza a ver el siguiente video porque está enlazado con este. Belleza, masoterapeuta humanizada, prepárate aquí para tu independencia financiera. Ahí es donde quiero ponerte. Gratitud. Gracias. Ya.